na mwenendo huwa hili tukio kutokana na ukweli kwamba tangu hili tukio litokee kumekuwa na kauli mbalimbali mbali za viongozi wa juu na kwa kwa Dar es Salaam pia kumekuwa na kauli ya waziri ambazo kauli ambazo zimetolewa hata kabla ripoti ya uchunguzi wa tukio zima halijatoka kwa hiyo sisi hatuwezi kusema tunaridhishwa hata siku moja kwa sababu kwa tu sisi zile kauli tunazichukulia kwa, kama vile ni kauli ambazo zinaingilia swala la zima la upelelezi wa hili swala kwa sababu haiwezekani kutoa kauli yani kwa sababu kwa zile kauli zimeonyesha kabisa wameshafanya yani kama vile wameshafanya judgment kwamba Abduli alijiteka sijui umeelewa wakati yenye kauli mamla, chombo ambacho kina mamlaka ya kusema kwamba huyu mtu alijiteka au alitekwa ni mahakama sijui umeelewa kwa sisi kama taasisi hatukubaliani yani ya, hatuwezi kusema kwamba tunakubaliana na mwenendo mzima wa hii kesi naomba wa Tanzania tusichukulie hizi kauli kama vile ndo kauli ya mwisho kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna mwenye uthibitisho kamili kwamba ili jambo likoje hata kama jana polisi walisema kamanda mambo sasa amesema amesha walimkamata akiwa kwenye shughuli zake kule mafinga lakini arakishiwa Iringa naye akasema kwamba ngombe walijipeleka na mimi ni mashahidi kwa hiyo bado na wao wenyewe taarifa zao zinakingana kwa hiyo mimi niseme tu tuvute subira tusubiri kama wao watampeleka mahakamani tutakutana mahakamani tumeitwa kwa ajili ya kutoa eh, ushahidi tangu tukio linatokea eh, ndo mazingira gani yalikuwepo mpaka sasa ipoje kwa tumeitwa tu kutoa ni nini ambacho tunakifahamu kuhusu eh, Abdul Nondo na namna gani kwa mimi nimekuwa kiongozi wa CNP tangu 2014 sasa ni pole sana si kwa kuna vitu vingi ambavyo nataka wajue kuhusu nondo alivyo na tukio la kupotea kwake kifupi ni hali na sisi tumetoa ushirikiano wakati ukoweza e, kwa namna ambavyo wao wametuuliza tumapo ushirikiano jeshi la polisi na kwa 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 jawa na na, na wakiliwe ni tulisikia kwamba tu wakiliwe na maondoka na majaruso kuwepo katika majengo wakati na ujana wanaendelea ya kwa mujibu wa taarifa ambazo wao wamesema wamesema hawafanyi interrogation wanafanya interview wanatufanyia interview kwa ajili ya kujua tu eh, namna gani maki nadhani kuna posti za kwenda mahakamani ili hakika ikatendeke huko kwa hiyo wataka watufanyie wa interview kuhusu swala la Abdul na ukiwa kama mwangalizi wa haki za binadamu tumeona wakili wake ameaminiwa kuna na Abdul Nondo na kusikia nini ambacho labda kilitokea pengine nyie kama watu wa haki za binadamu watu gani ambao mnaweza kuichukua ili kuhakikisha kwamba Abdul Nondo anapata haki za za, za, za kisheria na nadhani kuna maswala kwanza Nondo anashika sasa wanasema mpaka Yuma walisema anashikiliwa kama muathirika wa tukio la kutekwa na hakumshikilia kama accused na kikubwa kwenye muktadha wa sheria nadhani kuna mwanasheria hapa ataeleza mtu ambaye e, ni muathirika au akiuza na haki gani e, kuna changamoto ambazo zimejitokeza kweli mpaka sasa mawakili wa Nondo hajaona naye na nadhani mpaka sasa mnaona Nondo hajapata fursa ya kuongea lote nadhani changamoto ambazo zipo mpaka sasa nadhani mwanasheria hapa wa Senegal kueleza kile ndani masuala ya taarifa ya mambo sasa na masuala ya taarifa ya Amin nani wa Iringa? Arapisi wa Iringa. Kuna taarifa zinatofautiana kidogo. Na nadhani viongozi wa mtandao na fundi Tanzania wanaweza kueleza kwa ndani zaidi kwenye swala hilo ni waachie nafasi hiyo ya kupokea. Yeah. Taarifa hiyo tumepokea kwanza tulipokea kwa masikitiko kwa sababu ni taarifa ambayo zinakingana ukiangalia taarifa ya Arapisi wa Iringa na huyu taarifa ya Razama mambo sasa ziko tofauti kwa maana hiyo kama taarifa za wao kama wao kama wachunguzi na wapelelezi zinatofautiana maana yake hapo tayari kuna mashaka kwa hiyo hatuna uhakika sasa mazingira ya anondo ni yapi kwa sababu taarifa zao zenyewe zinatofautiana sawa hapa na wamesema kwamba tutampeleka mahakamani kwa hiyo sisi tunasubiri tuende mahakamani na tunaamini mahakamani itatenda haki ah support tu tu mingi hasa za watetezi wa haki za binadamu kama alivyo na human rights center thdrc tumepata lakini kwa upande wa chuo support ambayo tumepata ni kwamba tutapotoa taarifa nao walijaribu kufuatilia kwa nafasi yao kama chuo lakini msaada wa kisheria tumepata alivyo na human rights center na thdrc kama wajiana ambao tumefanya kwa siku ya leo wamesema kwamba wakituitaji tena utatuita lakini kinachoendelea ni kwamba wao wanamalizia hatua za upelelezi waweze kumfikisha bwana Abdul Nondo mwenyekiti wetu mahakamani ndio tarehe kitu ambacho kinaendelea hapa sasa na nyie amejata nafasi ya kumuona Abdul toka amekaa. Tulijaribu kumuomba mpelezi, maana hii kwamba tunaomba tumuone mwenzetu tumsalimie angalau. Amesema 
hapa yeye nondo hapa yupo na yeye hajui yuko kituo gani kwa hiyo yeye hapa walipo watunzi hapa kwa hiyo hayupo hapa yuko kwenye kituo lakini hajaweza kusema kama ni kituo gani ambapo yeye yuko kwa sababu watu tumeitwa ni kwanza ni katibu lakini pia mimi kama mwanasheria na mkurugenzi wa sheria ambaye nilitumia message na nondo kwa sababu mimi ndo nilitumia message ya na nondo usiku saa 9 dakika tisa kwamba yuko alisema matrisk na lakini pia walimhitaji Human Rights Monitor ambaye sio kiongozi wa TSNP walimhitaji